小心！冬雨，冬雨，来，没事吧？没事儿，没事儿，就是砸了一下，有点疼。能站起来吗？能。在这等我啊！我给你叫车，咱去医院。不用，你看都没出血，万一是脑震荡就麻烦了。我真没事儿，这是一，这是二，一加二等于三。我真没事儿，哎呀，太晚了，我得回去了，要不我妈生气了该。走了啊，冬雨。这是我的名片，有什么问题随时找我。那我没事儿能联系你吗？没事找我干嘛？聊聊天儿啊。咱也算朋友了，就这么说定了啊！我走了。李哥。你都不知道，你妈昨天晚上说的可吓人，我妈都要报警了。嗯，宇哥，你昨天到底干嘛去了？还不是那个，你没什么？你别没什么呀，你跟我们说说呗。别瞎打听的事儿。哎呀，你不知道昨天晚上我妈都快变身了，这边人都吃包子还堵不住你的嘴啊。宇哥，梦梦，梦梦，吴塞怎么一直在咱们班门口晃悠？他不会是来寻仇了吧？我还怕他不来呢。出去看看。昨天仓库的事儿吧，五三，你还没完了？不是，我是说昨天仓库的事儿，不好意思啊，你没跟老师说吧？还没呢。你哥又想让我给他录视频吗？不不不是不是，我是来道歉的。大人不计小人过，就别让你那个哥报警呗。感情是怕我哥。你哥不挺厉害的吗？阿南，阿南，阿南成小霸王，那都是他自己封的。昨天一出事他让我今天非得过来给你道歉。但是吧，我说我用你说吗？我自己本来就是要道歉的嘛，我们做错了吗？昨天的事儿只是想让龙哥口头吓唬你，没想到他们会做出这种事儿。你看啊，我本来就有一个大过，我爸要知道这事儿，腿都能给我打折了。啊，现在知道求我了？你哥昨天不挺威风的吗？又让我给他跪下道歉，又让我给他录视频，他还得发贴吧去。哎，我错了。我错了，你看，咋样你才能解气啊？这样吧，我被罚扫大礼堂一个月，还剩几天，你来。扫大礼堂？不愿意，那算了，我跟主任说。哎哎哎哎哎，好商量，不就是扫礼堂吗？我扫。这么点事儿，你至于这么死缠烂打吗？在礼堂抽烟本来就是你不对，主任罚你是应该的，可是你不仅跟踪我，还恐吓邓宇。哎，我告诉你啊，一人做事一人当，你冲我来，你别欺负他。怎怎么了？你说怎么了
，我就跟你说吧，女孩不好惹。说啊，我不都答应你们打扫礼堂了吗？打扫礼堂？啊。啊，那行，认错态度不错。那你以后不许欺负淡雨了啊。啊。行吧，没什么事儿了，回去上课吧。走晚了。可以呀、啊，小小姐。哎，小小姐，你别看你名字很小，但是气势很大呀，你根本都不再给吓的。哎呀，毕竟是我先惹上他的，我肯定不能让邓宇一个人扛啊。不过现在这事儿总算是完事儿了，不只是完事儿了，这下大礼堂也不用我们扫。真的？那我们岂不是解脱了？哎，那可不行。我们还要监督吴赛他们扫礼堂。哦。别偷懒，吴赛。做一下自我介绍吧。您好，我叫陆明，毕业于嘉海大学美术系，在嘉海威格工作了两年，期间策划了多个 S 级项目，熟悉广告流程。我看你大学学的是艺术设计专业，为什么毕业后选择了策划岗位呢？虽然上学的时候对艺术有很高的热情，但毕业后发现还是策划的比较适合我。是这样的，我们公司的策划部门刚刚招到了新员工。但是设计部门目前还有空缺。如果你可以考虑的话，我相信以你的专业和工作经验是非常有优势的。不好意思啊，我暂时只考虑策划类的岗位，谢谢。同学们，从今天开始，我们就要为艺考做准备了。我希望你们可以打足精神，全力以赴，备战艺考。今天我们就从面前的雕塑开始加以练习，开始吧同学们，时间到，这个也是艺考规定的时间，希望大家能够记住这个节奏。下课了。邓宇啊，你没画完啊？我画完了呀。这个时间对于你来讲应该是够用的呀，怎么会画不完的？老师，我觉得这样没问题了。我画完了。来来来，再拿张纸，你给我画个苹果，简单画就行。是没画完呀，来，再画个钟表。
这不是还没画完吗？老师，我真画完了。来，这样啊，跟我来一下办公室。邓姨啊，我一直觉得你是最有希望考上嘉海大学的学生，但你今天的态度和作品实在太让我失望了。你现在已经高三了，现在不是你该懈怠的时候。不要觉得自己成绩好就可以随便应付平时的练习。老师，我没应付，我对待画画从来都很认真的。那你这些画的问题自己都看不出来吗？我笔法都跟之前一样，你应该看得出来啊。你眼睛没什么事儿吧？没事儿啊，我眼睛怎么可能有问题啊？那既然没事儿，你这些画都没有画完。老师，我这画不都画完了吗？这样，邓宇啊，如果你觉得这些画都没有问题。那我建议你去医院看看你的眼睛。嗯、是这样的，我们公司的策划部门刚刚招到了新员工，但是设计部门目前还有空缺。如果你可以考虑的话，我相信以你的专业和工作经验是非常有优势的。偏侧空间失调症呢，是一种神经性的疾病。大部分的病人也跟你一样，只是存在审美方面的障碍，并没有对生活有什么影响。悠悠，我知道。不能画画是你的遗憾，但是这个病还是有痊愈的先例的。你要有信心，有耐心不挺完美的吗？去什么医院？哥几个，怎么样？你这幅旷世巨作还没画完呢？怎么能没画完呢？仔细看，哪儿画完了？糊弄谁呢？画完了吗？什么眼神啊？说谁呢？你他眼神不好呢。哎，宇哥，我觉得好看。你看看，还得是我兄弟。不过宇哥，这要是画完了，肯定更好看。我画完了。嗯，宇哥，我们不懂艺术，你也不能糊弄我们。这不没画完的吗？不是，他不懂，我认了。你们俩怎么能看不出来啊？我懂了。这叫另类啊啊！你们仨没事儿吧？你没事儿吧？哎，宇哥，不好意思，不好意思，不是，我已经道歉了。那礼堂我扫完了。我问你，这幅画画完了吗？这也没，没毛病，还有这画的，特别好，特别好，什么玩意儿？耗子跟大白这审美可真仇人，还不如不在呢。我没说老师又怎么回事？去天台了，谢谢，没事。
你走路没声啊？是让你躺在这儿像个死人呢，我还吓一跳呢。嗯，你来干嘛呀？那个发了一张特长生注册表，班长让我给你填，一会儿交了。哦。你能不能让我自己待会儿啊？不就是因为不画吗？没想到女人不怎么样，话还是挺不错。你这人怎么心口不一啊？刚才还说这话有问题呢。其实这么看也挺好的，只是不是所有人都能接受这种不完整的美。怎么就不完整了？多大点事儿啊！这幅没画好，再画一幅呗，要不然再也画不出了。真是。干嘛去啊？上课。喂，陆明，准备的怎么样了？什么怎么样了？你说什么呀？明天悠悠生日。我没什么准备的，我带子杰去就行。你怎么了？没事啊。你这状态不太对啊。你俩吵架了？没有，我只是……只是什么呀？子轩，你说我到底该不该跟悠悠求婚啊？你这什么意思啊？你戒指都买了，你怎么现在想起来说这个了？其实我不是不想求婚，我只是觉得。陆明，你大老爷们怎么这么脾气？悠悠都跟你这么多年了，你觉得他图你这些啊？好了好了，我知道了啊。今天怎么回来这么晚、啊？今天稿子改的有点晚，改的我手都酸了。这么辛苦啊？嗯、刚好买了榴莲，奖励奖励你。真的。嗯，妈，你最好了。好啦，我给你拿工具，给你撬开啊。好。你车呢？丢了。你昨天不是还骑来着？怎么丢了？别提了。今天你们俩谁捎我一段？你看我这轮子行吗？嗯，我也不行。哎哎，小姐不是有座吗？许小小。走喽。不是，什么意思啊？要不你捎我一段？你家在哪儿啊？民族花园，他俩都走了，就剩你了。来来来，上车。哎，不是，哎呀，别废话了，走，回家喽。其实，吴赛不是因为怕我，是因为你才去找礼堂的吧？你看出来了？我又不傻。我一直以为你就是个讨人厌的小不行。喂，不过现在看来，勉强还算个好人吧。这还得勉强啊！我还得再考察考察。行，我肯定给你安全送到家，记得给我个五星好评。第一次见到你的时候，我心里就装不下别人了。我想成为那个替你遮风挡雨的人。我不希望你再有伪装，不希望你事事成绩。我希望你的生活里都是幸福，都是微笑，都是我。七年前我这么想，七年后我的心没有变过，因为你是我生命中最好的礼物。生日快乐！
感谢大家参加悠悠二十六岁的生日，咱们一起切蛋糕吧。悠悠，生日快乐！生日快乐！哎，怎么回事啊？哎，陆明，你到底要干什么？不是说好了跟悠悠求婚的吗？人家悠悠妈妈都来了，你赶紧的。子轩，我还没准备好。你都准备那么久了，还有什么没准备好的？我现在没法给悠悠幸福。你怎么不能给悠悠幸福啊？我离职了。离职？什么时候的事儿啊？那离职就离职嘛，又不是找不到新的工作了。你觉得悠悠他在乎那些吗？可我在乎。七年了，悠悠无条件跟着我，我现在一无所有，我没法让悠悠跟我一块吃苦。阿姨，你离职了。阿姨，这就是你不求婚的理由。阿姨，您听我解释。别解释了，我刚才听得非常清楚。我真没想瞒你，我只是怕您担心。失业了没关系呀、啊，我不都跟你说清楚了吗？只要你跟悠悠感情好，你们两个人相互喜欢，我跟他爸没意见，我们赞成啊。可你刚才的表现呢？当着那么多人的面，你把我闺女给晾在那儿，你什么意思啊？你今天必须得跟我说清楚。阿姨，我真不是那个意思。我爱悠悠，我想给悠悠更好的生活。我只是希望，这一切是我自己努力得来的。七年了，你想让我们家悠悠跟你等多久啊？阿姨，您再信我一次，只要我找到新工作，我立刻跟悠悠求婚。行了，别说了啊。从你毕业，到你工作，从工作到你升职，现在好啊，失业了，你是不是想告诉我，你从头再来一遍呀？就你那套，我告诉你，我根本就不信。我们家，陆明，陆明，妈，你这么着急干嘛呀？怎么了，妈？跟我回家。不是，哎呀，你好好说嘛，怎么了？你知不知道，陆明今天跟你求婚的事儿啊？哎呀，你知不知道说话呀？知道，知道。那你知不知道他失业了？失业？什么时候的事儿啊？他都跟我说了，他现在不想娶你，听明白了吗？跟我回家。哎呀，妈，你们，你们之间是不是有什么误会啊？没有什么误会。我今天看的特别清楚，他压根儿就没想娶你。不是这样的，妈，你等一下，你等一下。哎呀，你先别着急，陆明这么做肯定有苦衷的。陆明，你快过来！妈，你等一下。阿姨，阿姨，你听我解释，阿姨。我听你解释什么呀？你还有什么好说的？阿姨，我是真的爱悠悠的，您再给我个机会。我但凡找到工作，立马跟悠悠求婚。妈，让我跟陆明说两句。说什么说呀？上车回家。哎，开车。悠悠，悠悠，悠悠，悠悠。悠悠，师傅，你快点啊！悠悠，陆明，陆明，有一人
看上我的日出了，非要拿这仨巧克力跟我换。我看他那可怜样儿，挺不忍心的，勉为其难答应他了。但那幅是你第一次。